uh, very important uh, field of research nowadays. So that's why I chose uh, a topic of physics of materials at nanoscale. And uh, I must thank the um, organizers for giving me this opportunity. This is the title. And uh, before going into the nanometers directly, let me tell something about the materials because why materials are so important. So one or two slides on materials in general. The materials have played an important role in our civilization. Everybody knows that. And if you see, entire era have been named after the important materials discovered during that period. And you see it here, I have given this figure there, the stone age, the bronze age, iron age, polymer age, concrete, silicon age, and silic this information age nowadays. So these are very, very important uh, discoveries during that period of time. Uh, long back, uh, millions of years, uh, that stone age, starting from the stone age, we have these, uh, the information is. The next few slides I will show something about the importance of these materials. And if you uh, see, look at the history, uh, the people used natural materials like stone, clay, since wood during early days of civilization. But today, to be very precise, if you see the synthetic materials, as uh, Professor Gosal was also telling, have taken a lead. Because these are the important materials which you require for your application, for your technologies, your uh, if you see the example at your household routine necessities, houses, kitchenware, utensils, dining room luxuries, clothes, car, mobile, and whatnot, everything is made of materials. Some of them may be natural materials, but mostly, most of them are synthetic materials developed in our laboratories. So this is what I want to share about the materials, why materials are so important before going into the details of nanomaterials, the research we have been doing. From this slide, if you see uh, that from stone is we have reached up to the DNA molecule. DNA molecule is nothing but ABCD of our life. So I have given four or five examples here. The stone is the create fire. When the first fire was created, then C and T carbon nanotube. If you see this carbon nanotube, this is a carbon nanotube, and this is our here. So one hundredth, one thousandth of a human here. Then a steel plane. A steel plane is basically a plane which is not, uh, which you cannot see, which is not visible, which is not visible in the spectrum of visible light. So this is basically due to the materials used for these kind of planes. So this is one of the important defense material, defense uh, product, which uh, most of the countries, the developed countries, have now in their possession the steel plane, and finally. A DNA molecule means our life. So ABCD of life is based on this DNA molecule. Mujhe ma kal inka phone aaya tha Manish Manish ka ki yahan pe to BSc ke bhi student hai to main 20 20 mein Hindi bolu to ha mix kar de sir hai na mix karke bolna to zyada acha rahega to zyada use bolo bachon ke liye ji ha ji ha ji to main ye panch example yahan pe diye stone is एक्स से लेके स्टोन एज में जब हम लोग हथियार बनाते थे तो स्टोन सही बनते थे देन फायर का खोज हुई देन सीएनटी की खोज हुई देन स्टील प्लेन जो कि विजिबल नहीं है एंड देन फाइनली डीएनए मॉलिक्यूल जो कि एबीसीडी ऑफ आवर लाइफ है अभी एक स्टेटमेंट बने नीचे से लिखा है इफ यू लुक एट द मोस्ट डेवलप्ड नेशन और इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैव द बेस्ट मटेरियल्स प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आज के वक्त में जो सबसे डेवलप्ड नेशन है अमेरिका रशिया इवन चाइना या जो भी इकोनॉमी है द टॉप मोस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की जो है उनपे अंतर क्या है दे आर द बेस्ट मटेरियल्स प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उनके पास मेटल बनाने की और प्रोडक्ट करनी प्रोडक्शन करने की क्षमता सबसे ज्यादा है इसीलिए वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है ऐसा भी है अगर वो बना करके बेच सकते हैं तो उनकी इकोनॉमी अपने आप अच्छी हो जाएगी दे आर द डेवलप नेशन सो वी आर प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन इंडिया भी अब जो है काफी कुछ अपने प्रोडक्शन और कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से आप क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल्स मैंने बोला था नैनो पार्टिकल्स में नैनो मेटेरियल्स पे आने से पहले मेटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा वही मैंने अभी दो स्लाइड्स में किया अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल्स कैसे होता है बेसिकली अगर एटोमिक ऑर्डर को देखा जाए तो दिस इज ए 
monatomic gas jahan koi order nahi hota because i'll be talking about only the types of uh, atomic order isi ke base pe jo hai metals ko classify kar sakte hain monatomic gases then amorphous materials jisme long range nahi hota hai only short range order hota hai jaise amorphous silicon hai glasses hai plastics hai liquid crystals short range order hota hai but there is a long range order in small volumes or in one of the crystallographic axes uh, जैसे एल सी डी जो पॉलीमर्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है उसमें ये लिक्विड क्रिस्टल सी यूज होता है बेसिकली एंड देन द कम्स लाइक क्रिस्टल लाइन मेटेरियल इट हैज शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोथ इसमें शॉर्ट रेंज भी होता है लॉन्ग रेंज भी होता है और अगर लॉन्ग रेंज बहुत लंबा है देन इट इज सिंगल क्रिस्टल और बहुत छोटा है इट इज ए पॉली क्रिस्टलाइन मटीरियल एंड देन ए न्यू क्लास ऑफ मटीरियल कम फ्रॉम दिस क्रिस्टलाइन मटीरियल दैट इज द नैनो मटीरियल और मैं इसी पे जो है डिस्कस करने वाला हूँ मेरा लेक्चर जो है नैनोमेटल्स पे ही है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा नैनोमेटल्स क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है और उसकी यूजफुलनेस क्या क्या है जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे दिए प्रोफेसर घोष साहब ने इनकी रियली रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इससे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है सो नैनो स्केल एज ऑलरेडी बीन आवर रूटीन नैनो स्केल कोई ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है या हम उससे अनविज्ञ है ऐसा नहीं है We have been there. Uh, there. There has been in routine lot of nano materials. The same as here. What is this? Okay. Uh, okay. Oh, sorry. Here we have nano pollutants and micro pollutants. Here we have. The nano size is here. 0.1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक ये नैनो पॉलिटेंट्स है और 100 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर मींस 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक ये पॉलिटेंट्स है और ये एयर कंटामिनेंट्स है वाटर कंटामिनेंट्स है ये हमारे पास ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स हैं भले हम नैनो मटेरियल्स नहीं जान रहे थे या नैनो मटेरियल्स की बात नहीं कर रहे थे बट दे आर देयर इन अ रूटीन्स और अभी आपको एक एग्जांपल दूं मैं रिवर्स ऑस्मोसिस का आरओ सिस्टम जो हम आप सब घर में यूज करते हैं पानी के लिए और ये जो है इसका रेंज अगर आप देखें 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर या 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर ये इस पे फिल्टरेशन करता है और हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हम रियली क्या यूज कर रहे हैं आर ओ सब यूज करते हैं बट दिस इज वेरी डेंजरस हमारे जो टेक्नीशियन आता है वो 20 पे 30 पे या कभी कभी टेन पे जो टी है उसको सेट करके चला जाता है TDS is nothing but total dissolved solvent, uh, salts in that that water. बहुत डेंजरस है क्योंकि आपके सारे मिनरल्स छन जाते हैं निकल जाते हैं फिल्टर हो जाते हैं दिस इज वेरी डेंजरस सो प्लीज आई दर डोंट यूज आर ओ सिस्टम यूज ओनली फिल्टर लेकिन अगर आपका पानी रियली बहुत खराब है और बोरिंग से आता है देन यूज आर ओ सिस्टम बट सेट द टी डी एस अराउंड हंड्रेड फिफ्टी टू टू हंड्रेड नेवर यूज Never give a uh, uh, that uh, technician the liberty to make it twenty or thirty. वो तो twenty thirty करेगा उसको पता भी नहीं है कि actual में वो कर क्या रहा है. So one fifty से two hundred से नीचे कभी भी जो है आरओ सिस्टम का TDS set मत करें उसमें TDS is nothing but the total dissolved salt in that that water. तो कभी भी वो पानी पीना हानिकारक होता है क्योंकि जब उसमें शॉर्ट्स बहुत कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होने की भी गुंजाइश होती है आपको बॉडी के लिए चाहिए आपको शॉर्ट चाहिए सोडियम चाहिए कैल्शियम चाहिए आपको सब कुछ चाहिए बट कम चाहिए तो कम करने के लिए यू मेक दैट हंड्रेड फिफ्टी या टू हंड्रेड में ये वार्निंग के तौर पर दे रहा हूँ बट प्लीज डोंट गिव दैट मैन द टेक्नीशियन द फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग दैट ट्वेंटी और टेन और थर्टी वट इज नो नाउ नैनो है क्या नैनो इज बेसिकली साइंस सो नैनो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक और नैनो विच मीन स्टीम स्मॉल बहुत स्मॉल साइज को ग्रीक में नैनो बोलते थे और यहाँ पे क्या है ये फिजिक्स वाइज इट इज वन वन टेन टू दाइनस नाइन ऑफ ए मीटर मीन्स द बिलियन ऑफ ए मीटर दिस इज बेसिकली स्केल साइज स्केल विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड दैट नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस what we will be discuss i will be discussing in next few slides in next slides that will be 1 nanometer down to 100 nanometer so ek se 100 nanometer tak possible hai ki wo devices hum bana sake hain ek nanometer se sub nanometer mein jaane pe wo device banana bahut mushkil hai nanometer you can't see because it is 10 to the minus 9 of a meter but there are uh, 
the, the technology, the instruments are not available when you can make sub nanometer devices. So 100 nanometers over here, it, is, it comes in 0.1 micron or so. So this is no more a uh, nanometer device because the properties, I'll be discussing a little later, that uh, the properties have changed tremendously when we go in nano size. Next. Nanotechnology is basically thinking big and working small. Why I told thinking big? Because you can make so many big things from the nano materials, but working at very small area. That is in nanometer scale. So that's why I, read, I wrote this thinking big means use technology you are trying to make out of it, but working at a very small level, that is the nano level. The nano, as I have told, one nano, uh, 100 nanometer down to one nanometer, a very small size, but you can get a very big technology out of it. So just to visualize what is actually the size, you can just visualize that. So a billionth of a meter is C60 molecule. A molecule which is carbon-60, it is about 10 to minus 9 of a meter, that is, it is nanometer. But at the same time, if you see the moon orbit, the orbit of the moon, where it rotates around Earth, is 10 to 9 of a meter. So this is minus 9 of a meter to 10 to plus 9 of a meter. So just to visualize how, what the difference between the sizes. And what is nanotechnology here? We have to arrange these materials at nano scale, putting uh, these atoms or molecules together, uh, arrange them and assemble them, them to make a desired molecule, desired material. And the properties what happened in that case, they significantly change. The physical property, the chemical property, the biological property of that material changes drastically when we go down into the size of that molecule. So, I will tell you a little bit about how it changes. Why it changes? Then, nanotechnology, what is that? It is basically controlling or manipulating the arrangements of build, building blocks. Building blocks means this is the same materials, which are atomic or molecule. Ho, particular material ka, and then you have to make that material in this dimension. So what is that dimension is 10 nanometer down to 1 nanometer. And these significantly change properties arises due to the size of that building blocks, size of that molecule which you finally uh, made for that particular apply, uh, application. And the ultimate goal is to build a molecule from scratch, atom by atom. So after a few slides, I will show you how to make these materials at the nano scale. Why science changes at nano scale? As I have told that there is a numerous change in physical, chemical, and biological properties of these materials when we uh, when you go down to nano dimensions. First is the structural effect. The grain boundaries, high interface volume, surface to volume ratio, all that changes just because of the size of the molecule changes, size of the particle changes. Second is uh, the quantum confinement effect, that is the quantization of energy states, how energy states changes with change of size, and then the critical length scale, when we go into the nanomaterials, so many things, so many changes in physical properties and optical properties comes just due to the critical length scale because you are very near to Bohr's radius. Uh, radius. So once you are there in uh, near or down to Bohr's radius, then the physical properties, the optical properties, the chemical properties change drastically. We may have to tell you structural change is the surface to volume ratio. Quantization of energy states, the quantum confinement hota hai, wo change hota hai because energy changes drastically. Or critical length is very small, you are very close to Bohr's radius. Ke hai. Then so many changes comes in physical, optical and electronic prop electrical properties of the material. Pahla, surface to volume ratio. Ek example I have taken silicon. If you take a nano cube of silicon, then this 
मैंने आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाया है कि अगर ये नैनी क्यूब है तो इसमें टेन परसेंट सर्फिस एटम्स है राइट टेन परसेंट एटम्स आर एट द सर्फेस ऑन द सर्फेस और जब आप इसी को जो है थिन फिल्म में ले अरे बल्क सिलिकॉन थिन फिल्म है तो ओनली जीरो पॉइंट जीरो थ्री सर्फेस एटम्स है यानी यहाँ पे टेन परसेंट एटम सर्फेस पे है जब नैनो में है और यहाँ पे पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट सर्फेस एटम्स है जब आप बल्क में है सो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव एज वेल एज इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव बिकॉज इट हैज टेन परसेंट एटम्स ऑन द सर्फेस टू बाउंड विथ टू वर्क विथ टू टू रिएक्ट विथ द सराउंडिंग मटीरियल जबकि इस केस में बल्क के केस में ओनली पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ही सर्फिस पे है दैट इज देन इट इज वेरी स्टेबल कंपेयर टू नैनो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्फेस टू वॉल्यूम रेशियो ये शो करता है ये बहुत हाई होता है इसके ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स जो है सर्फेस पे होते हैं सो यूजफुलनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाती है बैंड का डायग्राम मैंने जैसा बोला था क्वानाइजेशन अगर आप डेंसिटी ऑफ स्टेट वर्सेस एनर्जी का कर्व देखे सो फॉर थ्री डी इट इज ए कंटिन्यूस कर्व देन टू डी देन वन डी देन जीरो डायमेंशन इट इज ए डायमेंशन बेसिकली सो डिस्क्रीटनेस आ जाती है और यहाँ पे जीरो डायमेंशन कंप्लीटली डिस्क्रीट एनर्जी बैंड आते हैं सो दिस इज वॉट इज द डिफरेंस वेन वी गो फ्रॉम बल्क टू नैनो एंड वी गो फ्रॉम टू डायमेंशन नैनो वन डायमेंशन नैनो जीरो डायमेंशन नैनो आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी जो है ये डिस्क्रीटनेस की तरफ बढ़ती है धीरे धीरे और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब जीरो डायमेंशन क्वांटम डॉट में होते हैं इसीलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा डिवाइसेस क्वांटम डॉट से बनती है बिकॉज देयर एनर्जी स्टेट इज अ डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट इसकी यूजफुलनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाती है सिमिलरली ये यही चीज यहाँ पे मैंने दिखाई है इट इज सेम थिंग दिस वन एंड दिस वन इज ऑलमोस्ट सेम इट इज सेम बेसिकली साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो साइज डिपेंडेंट है एट स्केल प्रॉपर्टीज बिकम साइज डिपेंडेंट कौन कौन प्रॉपर्टीज जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया थर्मल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग टेम्परेचर चेंजेस ड्रास्टिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एडेशन कैपलरी कोर्सेज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एब्जॉर्बन एंड स्क्रैचिंग ऑफ लाइट मैं अभी एग्जाम्पल भी इन सब के दूंगा देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टनलिंग करंट देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सुपर पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट कम इन टू दो बेसिकली पैरा मैग्नेटिक मटीरियल बट दे बिकम सुपर पैरा मैग्नेटिक जस्ट बाई चेंज इन साइज एंड दीज चेंजेस इन प्रॉपर्टीज इनेबल न्यू अप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मटीरियल वेन इन बल्क मे बी लिमिटेड यूज ऑफ दैट मटीरियल बट वेन वी गो इन टू द नैनोमीटर स्केल यू हैव प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन कम्स फ्रॉम दैट दैट पर्टिकुलर मटीरियल एन कम कमिंग टू दिस स्लाइड यू सी वाई इज नैनो सो खूल इफ यू सी दिस एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड एज आई हैव टोल्ड दैट दिस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एब्जॉर्बन एंड स्केटिंग ऑफ लाइट it is dependent on the size just see here if you see the bulk gold the melting point is 1064 degrees celsius and color is golden because these are the physical property and these are elemental properties of that material because melting point is fixed color is fixed because your lambda max is fixed for a particular material but when we go down in the size if you see 1 nanometer gold particles The melting point is only 700 degrees Celsius. Instead of 1064 degrees Celsius, now it is only 700 degrees Celsius. The melting point and lambda max is 420 nanometer, and this is what the color of the material, color of that particular material, decide is decided by the T max, color yellow, brown yellow. That's what you are seeing here. Is it? This is what T max. डिसाइड करता है कि उसका कलर क्या होगा बिकॉज इट एब्सॉर्ब इन दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ सिमिलरली वेन यू गो टू ट्वेंटी नैनोमीटर गोल्ड पार्टिकल्स द मेल्टिंग पॉइंट इज थाउजेंड स्टीज ऑफ थाउजेंड सिक्सटी डिग्री सेल्सियस नाउ इट इज थाउजेंड डिग्री सेल्सियस एंड दिस टी मैक्स लेमडा मैक्स इज फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन नैनोमीटर 
the color is red. Similarly, when you go uh, to 100 nanometer gold particles, melting point is almost same, but that this T max is, the uh, lambda max is 575 degrees Celsius, and the color is purple. Now you see, by just changing the size of the particle, the color is changing, as well as this T, the color is changing just because it is lambda max, but if it, uh, if you go to shop and you uh, see this is a gold, you will not accept it. Certainly not because it is a the red, red gold cannot be red, but this is a pure gold. This is chemically pure gold, but only thing is particle size is less, so the color is changing. But you will never accept that. Okay, gold, you you can buy a red gold. No, certainly not. So this is what is the difference when you go down into the size of the particle, the color of the material changes because this uh, lambda max is changing, melting point also changes. So this is one of the important parameter of a material that is the absorption as well as the melting point, which are supposed to be constant for a material changes when you go down in the particle size of that material. I told you particle size is change or is nano, it is lambda max and melting point. Chemically, this is gold. Or this is the material that you can say. There is no change in chemical. But the only thing is your temperature is changing, melting temperature is changing, as well as the absorption coefficient is changing. And here, Final size effect in Cadman selenide का example दिया है ये जो है semiconductor material है इसमें भी अगर आप देखें इसका particle size three nanometer four nanometer five nanometer ये absorption change होता है और इसका color change हो जाता है just by changing the size of the semiconductor material by one nanometer absorption changes like blue to red so यहाँ पे मैंने एक चीज पहले भी मैंने कहा था size effect क्या होता है बोर रेडियस के अगर आप नीचे हैं तो कंफाइनमेंट स्ट्रॉन्ग कंफाइनमेंट होता है एंड सीरीज ऑफ डिस्क्रीट ऑप्टिकल मैंने आपको एक फिगर दिखाया था पहले कैसे डिस्क्रीटनेस जो है आ जाती है आ, आ, उसकी एनर्जी बैंड डायग्राम में और अगर ये इससे बोर रेडियस से बड़ा है तो कंफाइनमेंट कम होता है और और ज्यादा बड़ा है देन इट बिकम ए बल्क मटीरियल सो फ्लोरोसेंस एट डिफरेंट वेब लेंथ पे अगर यूवी लाइट से आप डालें so, एक एक nanometer के change पे, you can see the fluorescence changes from blue to red. And it is same, chemically it is cadmium selenide, but only thing is, you are changing the size of the material by one nanometer and the fluorescence changes from blue to red. So, ये इतना difference आ जाता है, केवल और केवल size change होने से particle के ये, ये semiconductor है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा change, बहुत इजीली विजुलाइज हो जाता है क्योंकि ये फ्लोरोसेंस देता है। रियल स्केटिंग में भी आप देख सकते हैं अगर नैनो पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट साइज के नैनो पार्टिकल मैंने गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल यहाँ पे लिया है तो आप देख सकते हैं कि कलर कैसे चेंज होता है इसमें वही जो but here, change of size 1 nanometer, but there is a change in 50 nanometer, 20 nanometer, 80 nanometer, which means that there is a little bit change, so it is a little bit of real skating color change. Here, we have seen red to blue change. If you look at silver, then you can see 100 nanometer, 40 nanometer, and we have seen two examples in gold. 100 nanometer and 50 nanometer, so you can see it is a little bit about the real skating uh, is also uh, uh, green to to brown to a little bit uh, red brown so this is just a change of size makes a huge difference between optical uh, with the optical properties of that material by changing from 100 nanometer down to 20 nanometer 10 nanometers i have given one uh, i gave one example of uh, uh, this uh, like just cup it is uh, as i have written and it is not a new phenomenon it has been uh, in the, they are in fourth century ad but at the time they were not knowing that what it is because nanotechnology was not known at the time if you see this uh, like just cup 
it gives two colors. When it is reflected light, it is green. When it is transmitted light, it is red. You see this, this color is changing by just changing the, when the light source, whether it is a reflected light or a transmitted light. But they were not knowing it. They have made it. It has been used for centuries because maybe uh, at the time some uh, uh, Olympics or something, something like that. But they were not knowing what has happened exactly. So now, few years back, maybe 20 years back or so, someone from uh, Imperial College, the, because this cup is there in this uh, British Museum. So he, well, if this is from that uh, department, Imperial College, they just went there and uh, they got this cup for a day or two for doing some research. They did electron microscopy, uh, that scanning electron microscopy of that cup at the surface. And then what they saw is, there is a silver and gold nanoparticles on the surface. And why it can, how it come? Because when they made this cup in the fourth century, they have used silver and gold colloidal solution just to paste that silver, uh, that uh, cup to make it beautiful. So they use that colloidal solution, silver and gold. But during that making of colloidal solution, some of the gold and silver particles comes in a nano size. So these nano size of those particles of silver and gold giving this effect of uh, uh, this light, reflected light and transmitted light, the change in color just because of this. And this is what uh, the result uh, from that uh, college, Imperial College uh, physicist. Uh, it, is, it is coming because of this, but they were not knowing it. But now it is known that it is because of the silver and gold nanoparticles on the surface of that cup, giving this effect of change in color. So, this is example that they used to but they were not knowing it. They just make it uh, for the beautification of that cup. They use the silver and gold nanoparticle in colloidal form, silver and gold in colloidal solution. But some of them become a nano size. So, coming down to the recent uh, era. So last uh, century, that is the 20th century, the invention of tungsten was one of the important invention because it has changed a lot. It has changed the technology, it has changed the electronics, it has changed the ele electrical uh, circuiting a lot. And there are plenty of devices just because of this invention of tungsten. Tungsten se pehle hum log valve system use karte the, diode, triode, tetrode, and all that. But usme ye possibilities nahi thi. Main zada detail iski nahi jaunga. But ye do ye teen log hain Barden, Britain and Shockley. Inhone 1947 mein jo hai, jo tungsten ki khoj ki isne drastical change laya uh, understanding of physics. Not only understanding of physics, but the technology mein zada. Ye Bell Laboratories ke teen logon ko fir 1950 mein Nobel Prize mila Barden, Britain and Shockley ko just for the invention of this tungsten. Lekin is tungsten ne itna zada revolution laya. Uska ek example ma deta ho. Achha, ma, before that, Richard P. Fenman ne 1959 mein hi bola tha, ki why cannot we write entire 24 volumes of Encyclopedia Britannica on a head of pin? Wo managerization ki baat kar rahe the 1959 mein. He was a great physicist. Ye tabhi dekh liya tha just by uh, uh, this uh, uh, successful invention of tungsten ki possible hai. And miniaturization basically to make a very small mechanical and optical electronic products at the nano level. But nano tab tak world use nahi hota tha. Lekin unka kehna tha ki 25 volumes of Encyclopedia Britannica agar pen pin ke hit head will rak sakte hain. That is nothing but a nano technology. And agar aap aaj ki date mein dekhen, the MOSFET systems, ye jo transistors hote hain, aaj kal MOSFET based transistors hote hain. And this really lead to the this miniaturization and the possibility of writing these 24 volumes of Encyclopedia Britannica. Ab my ugly slides will be coming if possible. Who can say gaya? Who can say gaya? Moore's law. Se. What is that Moore's law? Is Moore's law is basically how many tungsters you can put on a single chip. A single chip pe ab kitne tungsters ko 
रख सकते हैं लगा सकते हैं जनरेट कर सकते हैं और इतनी छोटी डिवाइस जैसे मैंने सेवेंटी से शुरू किया और आज टू टू थाउजेंड टू है टू थाउजेंड तक जो है हंड्रेड बिलियन तक ट्रांजिस्टर लग गए थे एक मिलीमीटर की चिप पे और उसी से आपके आई सी डी सी डी यूएसबी आपके जेब में जो यूएसबी होता है जनरली वो आजकल जो है थर्टी टू जी बी सिक्स फोर जी और मुझे लगता है कि शायद आप टीवी में भी आ गए हैं टेटाबीट्स में टेटाबीट्स में तो टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी देर वेर ओवर फाइव बिलियन ट्रांजिस्टर दैट कैन बी प्लेस ऑन ए सेवन नैनोमीटर नोट चिप सेवन नैनोमीटर यू सी दिमेंशन सेवन नैनोमीटर वेरी स्मॉल बट इन दैट फाइव बिलियन ट्रांजिस्टर कैन बी पुट दिस इज वॉट इज दूर्स लॉ इज मूर्स लॉ इज बेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप एंड बट द रिसेंट नॉट वेरी रिसेंट इट इज ऑलमोस्ट एयर मोर देन एयर नाउ आई बी मैन अनाउंस दैट फिफ्टी बिलियन ट्रांजिस्टर on a 7 mm chip 50 billion so this was a 5 billion and within uh, a year it is a 50 billion transistor and now it is really possible to have this 24 volumes of encyclopedia on a pen drive if not a tip of the pin but it is a pen drive you can have a pen drive you can have pen drive in your pocket which can have 24 volumes of encyclopedia britannica On that. तो ये मैं क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सिंगल चिप में आप कितना लगा सकते हैं यही मूर्स लॉ है और आज की डेट में अगर अनाउंसमेंट नहीं है अभी तो दिस इज अफ्टी बिलियन ट्रांजिस्टर्स आप एक सात सेवन मिलीमीटर नैनोमीटर चिप पे लगा सकते हैं उसका नाम इन्होंने नैनो सीप चिप दिया है इस पे लगा कर ये जो है चेक कर सके हैं चेक चेक कर चुके हैं ये जो है टेस्ट हो चुका फिफ्टी बिलियन ट्रांजिस्टर्स तो दिस इज व्हाट इज द डेवलप दैट्स व्हाई आई टोल्ड की ट्वेंटी सेंचुरी का बीसवीं सदी का जो सबसे बड़ी खोज है वो ये ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर ने ड्रास्टिक चेंज किया है इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल सेक्रेटरी को और आज के डेट में जितने मेमोरी सिस्टम है जितना सेविंग सिस्टम है जितना आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये रियली बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और आपके जेब में जो है टीवी साइज के यूएसबी पॉसिबल हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूर्स लॉ समीकेशन ऑफ नैनो मटीरियल्स द पैसिव नैनोमीटर फॉर एग्जाम्पल द टेटेनियम डाइऑक्साइड मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा या ये आपके कुछ तो रूटीन में आ गई है कुछ अभी रूटीन में नहीं है बट दे हैव बीन दे आर बीन यूज इन इंडस्ट्रीज एंड मेडिकल एप्लीकेशन एंड ऑल दैट बट नीड नॉट टू बी इन माई यूज एंड योर यूज एंड इन योर पॉकेट एंड माई पॉकेट बट सम ऑफ देम आर बीन यूज बिकॉज सम ऑफ देम आर स्टिल वेरी कॉस्टली बट इन फ्यूचर दे आर कमिंग टू द the market level and for the uh, at the society level everybody can use them kuch kuch hai isme se silver nano particles in food packaging mein use hote hain disinfectants and household application appliances mein use hote hain silver nano carbon nano tubes ke sath milke stain resistant textiles mein use hote hain abhi ye aap aur hum tak to available nahi hai but hamare jo uh, astronauts hain unke kuch dresses se banne shuru ho gaye hain carbon nano tubes se bahut costly padta hai but Uh, they are stand resistant they are uh, uh, really very good because they they cannot wash them uh, because they are there for one year or so so they cannot wash them they cannot change them so uh, these carbon nanotubes are being used for their uh, textiles their clothing their shields and serum oxides as a fuel catalyst it is being used nanoscale additives to a surface treatments of uh, fabrics can help them to assist shrinking staining and bacteria growth ye bhi bahut jaldi market mein aane wale hain abhi ke test level pe hain because they are very uh, costly affair so far abhi tak some application again nano scale films for eye glasses ye to aane bhi lag gaya hai market mein i don't know uh, claim to karte hain log but and then computer and camera displays windows ye jaise abhi professor uh, गोसाल भी बता रहे थे कि बच्चे आजकल आठ आठ घंटे यूज करते हम आप जो है पंद्रह पंद्रह घंटे जो है कंप्यूटर के सामने होते हैं बहुत सारे सभी सभी लोग जितने ऑफिस में होते हैं एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर नाउ सो ये बहुत जरूरी है इस वेरी डेंजरस अदरवाइज टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर फॉर सिक्सटीन आवर्स फिफ्टीन आवर्स ऑन फॉर चिल्ड्रन एट एट आवर्स ऑन द लैपटॉप और टैबलेट एंड ऑल दैट बट 
these nano films are very very safe in that way uh, i have given uh, so a number of uh, their applications because uh, anti deflecting hai residue repellent hai self cleaning systems and anti microbial hai stress resistant electrically conductive hai so these are very very useful but uh, some of them are really there in the eye glasses and computer screens lekin abhi thoda costly affair hai so uh, Claim के अलावा कितना यूज होता है I I I cannot just make a statement on that. The light will weighing cars because some of the materials like carbon nanotubes. If you use that, the cars, trucks, airplanes, boats, and they will be very 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 lightweight. If it is lightweight, then the fuel consumption and all that it will be very less. So they, they this will come. This will certainly come. And uh, as I have given one example of a steel plan. so the, the material is being used as a coating for those uh, plants at uh, curvature and all that so that this is uh, not visible similarly these things will come in near future very near future and then the ceramic coatings exhibit greater toughness because high toughness will be uh, there when we use material in nano scale and particular material are uh, really useful for making those big structures big uh, uh, like uh, uh, planes and all that so you can have a good uh, toughness of that material for that particular use then medical applications apart from the i uh, think uh, professor gosal was telling there are some plenty of uses of these materials in nano size for biomedical applications or particularly drug delivery system when we talk about carbon nanotube so delivering a drug a specific cell using nanoparticles or nanotubes particularly nanoparticles to deliver to a cancer cell particularly when a body has a cancer cell cancer cell so you you are not supposed to give a medication uh, like uh, uh, injection or uh, chemo injection or chemo tablets directly to the uh, patient it is possible to deliver that drug in that particular cell or a particular group of cells which are cancerous so remaining cell the like you know, good good cells will not be damaged but when you go for uh, these medicines in chemotherapy mode either in the blood or uh, as a injection or in the stomach uh, as a uh, tablet or uh, uh, that will harm other uh, parts of the body as well particularly those uh, very uh, critical Uh, organs inside the body get damaged apart from that cancer also so this is one of the important thing it has been started it has been said it is little bit costly but it is possible today so that you can directly give the drug molecule at that particular uh, cell or the particular group of cells which which are the cancer also i have written you know uh, bismuth nano particles to concentrate radiation using a radiation therapy to treat the cancer cancer tumors bismuth nanoparticles can absorb those radiation so first you give the uh, bismuth nanoparticles to the cancerous uh, cell and then uh, treat by radiation so radiation can concentrate only in that area the remaining good cells the living cells are, are surrounding that uh, tumors will not be affected to deliver the cardiac stem cells to damage heart tissue heart tissue ko bhi directly aap wahi pe deliver kar sakte hain so only those cells will be uh, removed or burned the remaining cell the good cell will be uh, will be uh, not affected by right? uh, these medicines and so there are so many things you can kill bacteria using nanoparticles in infrared light nano robots could be programmed to repair specific disease cells similar to antibodies antibodies means in particular area again the same thing you can uh, make the uh, drug delivery on that particular area or skin creams a lot of people are uh, today claiming that they have made the uh, skin creams by using nano materials i don't know how far it is true but okay there are some in the market now coming to the uh, the materials part the research part of that uh, coming to the this is part of this by how to make uh, how many minutes i have 5 10 minutes 5 minutes okay i i, I cannot see 
uh, how to make nanoparticles. So synthesis, properties, and application. But this is, well, you, you, you are not supposed to start from the synthesis. You can start from the application also, properties also, synthesis also, because you want for some particular application this material, then what should be the properties of the material, and then how to make that material. In some cases, synthesize the material, then see the properties of the material, and then see where it can be applicable. Right? So, ये सब कुछ जो है आजकल रिसर्च ऐसी हुई इसीलिए आजकल जो है रिसर्च सिंगल नहीं रह गई है रिसर्च कोलैबोरेटिव हो गई है आप फिजिसिस्ट केमिस्ट बायोलॉजिस्ट इंजीनियर्स सब लोग मिलके रिसर्च करते हैं तो ज्यादा सक्सेस मिलती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस बिकॉज़ सिंथेसिस एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज पहले क्या होता था सिंथेसिस पहले करो फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखो फिर एप्लीकेशन देखो नो मुझे इस एप्लीकेशन के लिए चाहिए मुझे ये प्रॉपर्टीज चाहिए then how synthesize the material the material science ke kaam yahan se shuru hota scientist ka kyunki main banata hu something like that preparation of nano materials ka do technique hai basically uh, to generalize that it is basically top down and a bottom up top down ka matlab hai hota hai fabrication of device structure by a monolithic processing at a nano scale kya hai aapke paas ek bulk material hai उसको क्रश करके आपको किसी तरह से किसी प्रोसेस से उसको नैनो मेटीरियल से बदलना है यू आर स्टार्टिंग विद बल्क मेटीरियल इट इज ए टॉप डाउन टॉप से टॉप साइज से डाउन साइज में आप आ रहे हैं बॉटम अप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल एंड कमिंग टू द नैनो मेटीरियल विदैट पर्टिकुलर साइज सो इट इज बॉटम अप कैसे होता है ये मैं दो एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर में कि ये कैसे होता है So at least one dimension between one and another. I mean, just before we say that we dimension the thing this way because that is how you can develop the technology. If it is above, it will go to micron. If it is below, it will be very difficult to handle, difficult to work on. It is very 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 difficult मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं एक लिथियम आइबेट और यांग का सीएनटी साइड में छोड़ दो क्यों मैंने दो एग्जांपल लिए लिथियम आइबेट और कि ये ऑप्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है याद जो है एक ऑप्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल से आप लेजर बना सकते हैं इससे लेजर को यूज कर सकते हैं उसके हार्मोनिक्स बनाने में इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल दिया ये हमारे लैब में काम होता है और हुआ है आई डिड वर्क ऑन दिस मटेरियल्स सो एक मैंने एग्जांपल दिया था कि टॉप डाउन मेथड टॉप डाउन का मतलब बल्क मटेरियल से आपको नीचे लाना है तो हाई एनर्जी बॉल मिलिंग अगर करते हैं एक बॉल मिल होती है जैसे आपका मिक्सर होता है मिक्सर ग्राइंडर होता है ये भी ग्राइंडर एक जार होता है लेकिन उसमें बॉल्स यूज करते हैं जनरली ये बॉल्स जो है जिरकोन बॉल्स होते हैं जिरकोनिया के और ये अगर हाई स्पीड में इसका आरपीएम जैसे घर में जो मिक्सर यूज होता है उसका आरपीएम हजार दो हजार हजार बारह सौ होता है इसका जो है पांच हजार दस हजार तक आरपीएम होता है तो ये जो उस आरपीएम पे जब घूमता है तो दो बॉल के बीच में जो पार्टिकल आते हैं तो टूटते टूटते वो नैनो साइज में चले जाते हैं दूसरा मैंने लिया था साइट्रेट जल मेथड जिसमें कि आप नीचे से ऊपर आते हैं यानी बॉटम अप जिसमें आप जो है जो साइट्रेट फॉर्म में जो मेटेरियल लेते हैं वो एटोमिक लेवल पे होता है मॉलिकुलर लेवल पे होता है और उससे आप नैनो साइज में आते हैं नैनो पार्टिकल्स में आते तो ये हो गया आपका टॉप डाउन टेक्निक ये हो गया आपका बॉटम अप टेक्निक और ये इस तरह से जो है सिंगल फेस लिथनाइबिट पाउडर बनता है दीज आर बेसिकली नैनो साइज पाउडर्स इसको हम जो है किसी मैट्रिक्स में अब अब पांच मिनट हाई फाइव मिनट आई जस्ट कंप्लीट ये जो है इसमें इस मैट्रिक्स में लगाते हैं एंड देन इट बिकम ए यूजफुल मटेरियल फॉर एप्लीकेशन सिमिलरली इसको तो आपको कैरेक्टराइज भी करना होता है कि ये नैनो बना ये नैनो कैसे बना एंड सिमिलरली इसका ऑप्टिकल पैरामीटर आप देख सकते हैं जैसे इट इज ए राइट मटीरियल विच यू मेड एंड इट इज यूजफुल मटीरियल याद का सिमिलरली याद भी बनाते हैं याद को भी मैंने एक ही टेक्निक से इसमें दिया है कि ये जो है नाइट्रेट अगेन सेम साइटेड जल रूट है इसमें नाइट्रेट या साइट्रेट लेते हैं और फाइनल यू एंड ऑफ दिखा नैनो पिस्टल्स ऑफ याक जबकि याक का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1950 होता है करीब 1950 के आसपास होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट टेम्परेचर बट यहाँ पे ये 809950 के बीच में बन जाता है सो दिस इज अ चीपर टेक्निक टू मेक ए याग नैनो पार्टिकल्स एंड टू गेट द डिवाइसेस आउट ऑफ दैट इट इज अ वेरी गुड सॉलिड स्टेट लीजिए मटीरियल 
सिमिलरली इसकी भी कैरेक्टराइज आप करेंगे एंड फाइनली इट इज यूजफुल मटेरियल जस्ट टू शो दैट इट इज यूजफुल मटेरियल फॉर मेकिंग डिवाइस मैं सीएनटी के बारे में नहीं ज्यादा बोलूंगा सीएनटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम ये सीएनटी जो है कार्बन एन ट्यूब्स बेसिकली काम आते हैं और ये हमने जो लैब में बनाए थे दीज आर सम ऑफ द कार्बन एन ट्यूब्स ये जो है इसका बहुत छोटा सा एक टुकड़ा जो है यूज होता है कार्बन इसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सो दीज आर वेरी यूजफुल मटीरियल दिस इज वेरी यूजफुल दीज आर एनोट्यूब बेसिकली और इसको कैरेक्टराइज भी करना होता है यस इट इज कार्बन एनोट्यूब इट इज कार्बन बेसिकली एंड नॉट कमिंग डाउन टू दट इज रिस्क ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी अभी जितने मैंने अभी बताए अभी तो मैंने हाईलाइट किया इसे यूजफुलनेस नाउ यू कैन सी इट इज वेरी डेंजरस है ना तो नैनो पार्टिकल्स जो है बहुत डेंजरस भी होते हैं चाहे उसको इनहेल करें या सेलो करें या स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो या डिलीवरी इसको इंजेक्ट किया जाए इस वेरी डेंजरस ऑल्सो मैं एग्जांपल देना था लेकिन यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है इन्वायरमेंटल इश्यूज में बिकॉज सॉइल वाटर प्लांट्स और ट्रेडिशनल जो फिल्टर्स होते हैं इट इज टू डिफिकल्ट टू रियली कैच दम और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है जब ये कंटामिनेशन सॉइल कंटामिनेट करता है वाटर कंटामिनेट करता है प्लांट कंटामिनेट करता है एंड डिफिकल्ट टू डेली कैच दम बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल ऑन न्यू रिस्क असेसमेंट मेथड्स आर नीडेड रियली नीडेड फॉर द गवर्नमेंट फॉर टू रियली चेक टू चेक ऑन दिस नैनोमेटर बिकॉज यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ अप्लीकेशन बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी डेंजरस है सो टाउन समरी ऑफ द Uh, talk uh, the field of nanotechnology offers the possibility of transforming the materials application jaise maine aapko example bhi diye jaise maine aapko bataya ki ye uh, bahut zyada possibilities hain ki materials application ko aap bahut zyada enhance kar sakte hain by just changing the size maine ek example bhi diye 1 nm se 100 nm ke beech mein you have plenty of changes in these physical properties chemical properties biological properties of that material aur isse aap कई भी एप्लीकेशन को बहुत सारे एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पार्ट इसका क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल्स इंजीनियरिंग हेल्थ साइंस सब लोग इंटरग्रेट होके काम कर सकते हैं मिलके काम कर सकते हैं कंबाइंड रिसर्च कर सकते हैं यू कैन एंड अपी दी गुड एप्लीकेशन ऑफ दैट मटीरियल बायोलॉजी का जैसे आपने डॉक्टर घोषाल को भी सुना होगा कि आई के लिए और आई उस पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में अगर आप सी एल ईडीज बना सकते हो तो दिस इज टमेंडस यूज ऑफ दो थिंग्स द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी चेंजेस द साइज जैसे मैंने आपको दिखाया इट इज पॉसिबल टू डिजाइन मटेरियल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन एप्लीकेशन आप पहले सोच लें उसके बाद उसके साइज को जो है रिसर्च करें और साइज बनाए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इट इज पॉसिबल एंड एप्लीकेशन इन मटेरियल मेडिसिन ऑटोमोबाइल फूड टेक्सटाइल कॉस्मेटिक्स एंड वट आउट एवरी एरिया ऑफ मटीरियल एवरी एरिया ऑफ योर रूटीन थिंग्स आर पॉसिबल बाई दीज नैनो मटीरियल एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थैंक यू सो मच I will be very happy to answer if there is any query from the audience. Thank you so much, sir, for this lecture. The, this was very interesting lecture. So, session for the query is open. And uh, any questions? Questions. Session is open for the questions. सायन किस तरह कहा गया पूछ रहा था हाँ हाँ सायन पूछ ये सर यू डिस्कस वेरी ब्यूटीफुली ओस्टन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन वाइडर वर्ल्ड and how the the, the different uh, streams of science is connected to it so um, sir mai puchna cha raha hu jo uh, nano technology uh, jaise transportation system automobiles isme kaise use ho sakta hai kaise environmental pollution ka uh, minimization ho sakta hai aisa um, ye thoda bataye maine do cheez aapko batayi ek to lightweight 
जो ये मटेरियल्स होंगे वो लाइट वेट होंगे तो आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा दूसरा मैंने ये बताया था कि कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट के रूप में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो जो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं कार में जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगता है आ, ओके आ, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ साइलेंसर के अंदर जो लगता है तो उसमें अगर इस मटेरियल्स को नैनो मेटेरियल्स के फॉर्म में लगा दें सो दिस के रियली इंक्रीज दैट पोल्यूशन लेवल जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है ये डिफरेंट गैसेस को जो है वहीं पे उसके अंदर ही साइलेंसर के अंदर ही कैटेलाइजर के रूप में यूज करके वो उसको चेंज कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट दैट हार्मफुल सिमिलरली अदर गैसेज नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड एनओ होता है तो एनओ टू में बदल देगा ये पॉसिबिलिटीज है ये हो रहा है बट It is not there in your car and my car because it is very costly. Hai. But it will come in uh, near future. So, two things I have told you. One, uh, weight will be very less. If it is a car of 1,000 kg, if it is a car of 600 kg, then it will be less than that. So, the other thing I have told you is the catalyzer. Thank you. But sir, the 60 molecules that you were talking about, nanoparticles, are very useful. तो ये भी काम आता आ सकता है फुलरिन जिसको कहते हैं फुलरिन है ना ये कार्बन का ही एक रूप है है ना कार्बन yes, का कार्बन के बहुत सारे जो है फॉर्म्स होते हैं एलोट्रॉप जिनको बोलते हैं कम से कम छह सात एलोट्रॉप कार्बन के होते हैं तो फुलरिन फ्लोरिन को आप नैनो ट्यूब में नहीं बना पाए हैं इसलिए जो है नैनो ट्यूब का ज्यादा यूज हो रहा है और कार्बन सी सिक्सटी मॉलिक्यूल सी सिक्स सेवेंटी मॉलिक्यूल सी एटी मॉलिक्यूल जैसे फ्लोरिन जो है सी सिक्सटी है बेसिकली है ना बट बट मिस्टर मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं तो ये भी बहुत यूजफुल है ये मेडिसिन के लिए यूजफुल होता है बट मैंने हाईलाइट ज्यादा जो है सीएनटी को किया कार्बन एनो ट्यूब्स को किया बिकॉज ऑफ द डेट डेलिवरी सिस्टम इन मेडिसिन एंड ऑल दैट बट फ्लोरिन इज ऑल्सो यूजफुल एंड फ्लोरिन पर्टिकुलरली विल बी वेरी यूजफुल फॉर कैटेलाइजर एज ए कैटालिस्ट ये मॉलिक्यूल होता है जिसका मैंने एग्जांपल दिया था साइज में इट इज ऑलमोस्ट ए वन नैनोमीटर साइज मॉलिक्यूल सी सिक्सटी 